আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের চ্যানেলের সংবাদ আপনাদের সাথে আমি আছি হিমকা আজাদ আমরা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনামগুলো 13 সেপ্টেম্বর লন্ডনে আসবে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মরদেহ 10 দিনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে হবে ফিউনারাল এবার বিস্তারিত সংবাদ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর প্রথম দিন কাটিয়েছে শোকাহত ব্রিটেন তথা বিশ্ববাসী বুধবার ছিয়ানব্বই বছর বয়সী রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্য ছিয়ানব্বই বার তপধ্বনি সিংহাসনে আরোহণের সত্তর বছরের জন্য সাতবার ঘন্টা বাজিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে রানীকে নিউজিল্যান্ড সিলেটে গড়ে ওঠে তেরোই সেপ্টেম্বর রানীর মরদেহ লন্ডনে আসবে সব প্রক্রিয়া শেষে উইন্সার ক্যাসেলে পিতা মাতার কবরে চিরনিদ্রায় সাহিত্য করা হবে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে আরও তথ্য প্রতিবেদনে স্কটল্যান্ডের অ্যাবার্তিন শায়ারের বালমুরালে প্রিয় পেলেসে শুয়ে আছেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ গত জুনে সিংহাসনে আরোহণের সত্তর বছর পূর্তি উদযাপন শেষে বাৎসরিক রুটিন অনুযায়ী সেখানে গিয়েছিলেন গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে মঙ্গলবার বিকেলে রাজপরিবারের সদস্যরা সেখানে সমবেত হলেও বুধবার সকালে প্রথমে বালমুরাল প্যালেস ত্যাগ করেন প্রিন্স হ্যারি এরপর লন্ডনে ফিরেন রাজা তৃতীয় চার্লস লন্ডনে ফিরে রাজা তৃতীয় চার্লস প্রথম রাজকীয় কাজ হিসাবে মা অর্থাৎ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ফিউনারালের আয়োজন নিয়ে প্রথম বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসের সঙ্গে লিস্ট্রাস গত মঙ্গলবার বালমুরালে গিয়ে রানীর কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর বুধবার বিকেলে রানীর মৃত্যুর পর রাজা হিসাবে দায়িত্ব নেন রানীর বড় ছেলে প্রিন্স চার্লস এর আগে তিনি প্রিন্স অফ ওয়েলস ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক শেষে বিকেলে জাতির উদ্দেশ্যে ভিডিও বার্তা দেন রাজা চার্লস I shall endeavor to serve you with loyalty, respect and love as I have throughout my life. রাজা তৃতীয় চার্লসের ভিডিও বার্তা প্রচারের পর চার্চে চলে প্রার্থনা তাতে প্রধানমন্ত্রী এবং শীর্ষ রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট জন সহ অন্তত দু হাজার অতীতে ছিলেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সত্তর বছর ব্রিটিশ সিংহাসনে ছিলেন দুপুর বারোটায় দেশের বিভিন্ন চার্চে প্রতি এক দশকের জন্য একটি করে সাতবার ঘন্টা বাজানো হয় রানীর বয়স হয়েছিল ছিয়ানব্বই বছর প্রতি এক বছরের জন্য একটি করে ছিয়ানব্বই রাউন্ড তপদ্বনি করা হয় হাইড পার্ক টাওয়ার অফ লন্ডন এবং জিব্রাল্টারে এছাড়া হাউস অফ কমন্স এবং হাউস অফ লর্ডসে সদস্যরা রানীকে স্মরণ করেন এবং শ্রদ্ধা জানান in a country that was emerging from the shadow of war. She bequeaths a modern, dynamic nation that has grown and flourished under her reign. The United Kingdom is the great country it is today because of her. The Commonwealth is the family of nations it is today because of her. Queen Elizabeth II was this great country's greatest monarch. And for the vast majority of us, it feels impossible to imagine a Britain without her. All our thoughts are with her beloved family, our royal family, at this moment of profound grief. This is a deep and private loss for them. Yet it's one we all share, because Queen Elizabeth created a special personal relationship with us all. That relationship was built on the attributes that defined her reign. এদিকে 10 সেপ্টেম্বর থেকে আঠারো সেপ্টেম্বর প্রয়াত রানীর ফিউনারাল নিয়ে নানা প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে এরপর উনিশে সেপ্টেম্বর ওয়েস্টমিনিস্টার এবিতে প্রিন্সেস ডায়না এবং প্রিন্স ফিলিপের ফিউনারালের মতোই অনুষ্ঠিত হবে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাষ্ট্রীয় ফিউনারেল ফিউনারেল শেষে একই দিন রানীর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে উইন্সের কাছেলে সেখানে পিতা মাতার কবরে রানীকে সমাহিত করা হবে এর আগে এগারো সেপ্টেম্বর বালমুরাল প্যালেস থেকে সড়ক পথে রানীর মরদেহ নিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে এডিনবারার হলি রুড হাউসে বারো সেপ্টেম্বর এডিনবারার সেন্ট গিলস খেতিডালে নেওয়া হবে মরদেহ সেখানে প্রার্থনার আগে কিছুটা সময় রানীর মরদেহের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হতে পারে আর তেরো সেপ্টেম্বর রানীর মরদেহ লন্ডনে নিয়ে আসা হবে বাকিংহাম প্যালেসের যে রুমে রানীর মুকুট থাকে যে রুমে রানী মুকুট পরেন সেই রুমে রাখা হবে রানীর মরদেহ পরদিন চোদ্দ সেপ্টেম্বর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে 
এখানে মরদেহ রেখে শুরু হবে ফিউনারালের প্রস্তুতি বা রিহার্সেল চলবে চার দিন এর মধ্যে জনগণকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে ষোলো থেকে আঠারো সেপ্টেম্বর বিদেশি অতিথিরা আসতে শুরু করবেন আর উনিশে সেপ্টেম্বর সোমবার ওয়েস্টমিনিস্টার এবিতে অনুষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রীয় ফিউনারেল এদিকে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন হবে রানীর মৃত্যুর সাথে সাথেই রানীর বড় ছেলে সাবেক প্রিন্স অফ ওয়েলস হয়েছেন রাজা তৃতীয় চার্লস সুতরাং জাতীয় সঙ্গীত হবে গড সেভ দ্য কিং এটি নিউজিল্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীত এবং কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার রাজকীয় সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত ছাড়াও ব্যাংক নোট কোয়েন স্ট্যাম্প পোস্টাল বক্স এবং পাসপোর্ট সহ সবকিছুতে রানীর ছবির বদলে বসানো হবে রাজা চার্লসের ছবি কামাল মেহেদি চ্যানেল এস নিউজ ডেস্ক চ্যানেল এস এর পরবর্তী নিয়মিত সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি আমি হিমিকাজার সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ